Hi friends, welcome back into an another very important class from your higher secondary first year syllabus from your simplified biology and I am your teacher Dhruva Mahat. My dear students, Achkir Klashe Jibishoini Yam Dalachana Kochi Shetache roll of distal convoluted tube in urine formations. Actually, nephrons are very fine, highly coiled blood filtering structures which are present in millions in number in each kidney. And nephrons are also called the functional units of the kidney. And anatomically, histologically, and functionally, each nephron is differentiated into defined parts. This is actually the glomerulus. Glomerulus actually a basically a tuft of blood capillaries, which is the main filtering structures. blood circulation high. Among blood ki hai filtration sa. Among a glomerulus take a ghire thaka jeta structure that is called the Bowman's capsule. And both the Bowman's capsule and the glomerulus are together called the Malvinian body, all the renal capsules. The next part of the nephron, which is highly coiled part, is called the proximal convoluted tubule or PCT. The next U shaped portions or the segments of the nephron is called the Henley's loop. And it has two segments the descending limb and the ascending limb. It for ascending limb jekhani ye shesh hai. Tarpor jira highly coiled jeta portions of the nephron. The last portions of the nephron or the segment of the nephron is called the distal convoluted tubes. To aajkar klashe, amader bishay hoche je nephron er actually protecti part whether it is a it is a renal capsules or proximal tubes or the renal or the handle loops protecti part er kindo alada alada functions ase in urine formations. Tik temi distal convoluted jeta tube. The last segments of the nephron. Take a air actually air actually roll key in, in urine formation. Urine formation actually air key catch. She be shiny as the mother class. Actually, is it a distal convoluted tubes? Take a chee. It any agenemi alada have a class time ago. Chitar canoche a segments nephron a segments said there are only functions such so, number one this distal convoluted tubules help in um, regulations of glomerular filtration rates and also control the renal flow of the bloods this distal convoluted tubules also help in dilutions of the uh, tubular fluids by reabsorptions of salts like sodium and other salts like chloride etc even is it a distal convoluted tubes ঠিক আছে এটা আমাদের শরীর एक्चुअली অ্যাসিড বেসটাকে ব্যালেন্স করে বাই সিক্রেটিং দা হাইড্রোজেন আয়নস এবং এই ডিসটাল কনভোলুটেড টিউবস এর মধ্যে অপশনাল ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশন স্যার एक्चुअली ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশনটা কম্পালসরি কোথায় ইন কেস অফ প্রক্সিমাল কনভোলুটেড টিউবস এন্ড ইন দা ডিসেন্ডিং লিম্প অফ লুপ অফ এনি एक्चुअली নেফ্রনের এই দুটো সেগমেন্ট পিসিটি এন্ড দা ডিসেন্ডিং লুপ অফ এনি দুটো সেগমেন্টস एक्चुअली ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশন ওয়াটার কম্পালসরি এবং there are ascending limb of loop of Henle. It is totally impermeable to water. It can be done water reabsorption. Or there are distal convoluted tubes. It can be optional water reabsorption. Or it can be a vicious hormone. It can be a hormone that is called ADH or anti-diuretic hormone or vasopressin and which is produced by the posterior part of the pituitary gland. It is a kind of neurohormones. So, due to distal convoluted tubes, there are only functions such as functions. ठीक आज है नाना था उन्हें एक फंक्शन साचे इन यूरिन फॉर्मेशंस तब जो निकलता आज के क्लास से विशेष करें अमी ये विषय टेक नहीं मैं आलोचना करते चाची डेट इस रोल ऑफ डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल इन यूरिन फॉर्मेशंस एनीवे ये जो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स और डीसीटी the next portion is called the diluting segments and the last part of the distal convoluted tubule jeta ache ei last part ta actually shekhane giye ki hoy water er optional reabsorption hocche plus acid base balance so ei last segments ta te hocche kajei kajei amra distal convoluted tube ta ke amra koyekta segments e bhag korte pari koyekta portion e bhag korte pari very first portion ta ke bola hobe seta ke bola hobe macula densa segment Next segment take a ball high diluting segments and the last segment take a ball have a late segments of distal convoluted tubule. Jekane water optional reabsorption soy under the uh, 
इन्फ्लुएंस ऑफ एंटी डायुरेटिक हार्मोन्स ये बंग एकाने की है एसिड बेस बैलेंस है ठीक आजे तो हम लोग एकदम पहलम सेगमेंट्स तो देखते हैं तो एक्चुअली ये तो होते हैं नेफ्रोन नेफ्रोन की पोषण तो होते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब इस डी लूप ऑफ हेनली ये बंग लूप ऑफ हेनली जेटा ठीक जेटा एसेंडिंग लिम जेकाने ये शेष है तार पड़ी आलम बहाय डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब ये बंग इसके तरह मॉनेट रखते लग बे जी वेरी फर्स्ट पोषण ऑफ portion this segments of the distal convoluted tubule is called the macula densus segment as because the wall the wall of these segments ei jagay jeta distal convoluted tubule ache tar jeta wall ei wall er modhe ki ache macula densus cells ache thik ache ei jonno ei segments ta ke bola hoy macula densus segments as because its wall contains some special cells called the macula densa cells এবং এই যেটা ডিসটাল কনভলুটেড টিউবুলস এর এই সেগমেন্টটা অর্থাৎ ম্যাকুলার ডেনসা সেগমেন্ট ইট ইট মেক কন্টাক্টস উইথ দ্য ভাস্কুলার পোলস অফ দ্য রেনাল ক্যাপসুলস এন্ড ফ্রম দ্য জুক্সটা গ্লোমেরুলার অ্যাপারেটাস দ্যাট কন্ট্রোল দ্য গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেটস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রেনাল ফ্লো অফ দ্য ব্লাড অ্যাকচুয়ালি এখানে কি হয় এই যেটা এফান্ড আর্টেরিয়াল এবং যেটা ইফান্ড আর্টেরিয়াল এই এফান্ড আর্টেরিয়াল আর ইফান্ড আর্টেরিয়ালের মাঝে যেটা ভাস্কুলার পোল যেটা ফরমেশন হয় ঠিক সেখানে গিয়ে এই ডিসটাল কনভলুটেড টিউবটা কি হয় নিজেকে কানেক্ট করে নেয় এই যে এখানে ডায়াগ্রামে দেখানো হচ্ছে ঠিক এই টিউবটা দিয়ে ভাঁজ খেয়ে গিয়ে ঠিক এফারেন্ট আর ইফান্ড আর্টেরিয়ালের মাঝখান দিয়ে টিউবটা কি হয় পাস হয় ঠিক আছে সো দিস ইজ দা ডিসটাল কনভলুটেড টিউব যেটার মধ্য দিয়ে ফ্লুইড পাস হবে and its wall contain special types of macula densa cells ar edike jeta effant arterial ar effant arterial tar wall er moddho kintu ki thake juxta glomerular cells ar majkhane je cells guli amra dekhte pacchi these are called extra glomerular mesangial cells kaje ekhane tin dhoroner je special cells cells niye je structure ta toiri hoy that is called juxta glomerular apparatus thik ache ebong tar bhitore এই এফান্ড আর ইফান্ড আর্টেরিয়াল সারফেসে থাকা যেগুলি জুক্সটা গ্লোমেরুলার সেলস সেগুলি থেকে যেটা রেনিন হরমোন তৈরি হয় ঠিক আছে রেনিন হরমোন তৈরি হয় দ্যাট অপারেটস এ মাল্টি হরমোনাল সিস্টেম কল রাস রেনিন অ্যাঞ্জিওটেন্সিন অ্যালডোস্টাইন সিস্টেম বাই হুইচ দিস স্ট্রাকচার অ্যাকচুয়ালি হেল্প ইন কন্ট্রোলিং দ্য গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেট অ্যান্ড অলসো হেল্প ইন কন্ট্রোলিং দ্য রেনাল ফ অফ ব্লাডস যদি জুক্সটা গ্লোমেরুলার অ্যাপারেটাস নিয়ে কোনো ধরনের কনফিউশন থাকে রিগার্ডিং ইটস হিস্টোলজি ইটস ফাংশনস হোয়াট ইস রাস রেনিন অ্যাঞ্জিওটেন্সিন অ্যালডোস্টাইন সিস্টেম কি করে ফাংশনস করে কি করে গ্লোমেরুলার ফিল্টারেড রেটটা ব্যালেন্স হচ্ছে কি করে কিডনির ভিতর রেনাল ব্লাড ফ্লোটা মেনটেন হয় যদি কোনো ধরনের কনফিউশন থাকে দেন প্লিজ ওয়াচ মাই লাস্ট ভিডিও যেটা আমি গ্লোমেরুলার যেটা জুক্সটা গ্লোমেরুলার অ্যাপারেটাসের উপরে যেটা স্পেশাল ভিডিও আমি করে দিয়েছি সেটা একবার দেখে নিলেই হলো ঠিক আছে তাহলে ব্যাপার হচ্ছে যে যেটা ডিসটাল কনভিলেটেড টিউবুল তার ভ্যারি ফার্স্ট পোর্শনটা হচ্ছে কি অ্যাকচুয়ালি ভ্যারি ফার্স্ট পোর্শন বা সেগমেন্টসটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ম্যাকুলার ড্যান্সার সেগমেন্টস অ্যান্ড হুইচ ফর্মস পার্ট অফ দি জুক্সটা গ্লোমেরুলার কমপ্লেক্স দ্যাট প্রোভাইড এ ফিডব্যাক কন্ট্রোল অফ গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেট অ্যান্ড ব্লাড ফ্লো এনিওয়ে এর পরের যেটা পোর্শনস ए नेक्स्ट जेटा पोर्शन कारण डिजिटल कन्वोलेटेड टीवुल्स अलरेडी हमें सेगमेंट देखे निल जुक्सटा ग्लोमेलार एपारेटास फर्मेशन कर ठीक तरह जो सेगमेंट्स ये सेगमेंट हो डायलिटिंग सेगमेंट्स ठीक है एखे एक्चुअलि कि है जे नेक्स्ट जेटा सेगमेंट दिस इज कल दि डायलिटिंग सेगमेंट्स एट हे असेंडिंग लिम्प अब लूप अफ हेनलि ये जगह मैकुलर डेंसार सेगमेंट्स और एन जो सेगमेंट्स हमें पाची दिस इज दर्लि आर्लि पार्ट अब दि डिजिटल कन्वोलेटेड टीवुल्स और दि जेटा के नाम दिए डायलिटिंग सेगमेंट्स एक्चुअलि एखे कि है एखानकार जो टीब एर जो वाल सेल्सगुलि ठीक है यार टीब तो एक कई टीबार जो वाल सेल्सगुलि आई वाल सेल्सगुलि क्योंकि एक्चुअलि ब्राश बॉर्डर कलम नार इपिथेलियल सेल्स और भरे हे एक टीबुलर लुमैन जार भर दिए फ्लुईड पास है যেটা টিউবুলার ফ্লুইড এটা ভিতর দিয়ে পাস হবে এটা হচ্ছে ভিতরের লুম্যান এরিয়া যার ভিতর দিয়ে পাস হচ্ছে বস্তু রানিও তো যখন টিউবুলার ফ্লুইড যখন এই টিউবসের ভিতর দিয়ে পাস হয় তখন এই টিউবের যে ওয়াল সেলসগুলি আছে এক তো এই ওয়াল সেলসগুলির মধ্যে কোনো ধরনের ওয়াটার রিয়াবজর্শন হয় না এবং দ্বিতীয় হচ্ছে এই সেলসগুলির মধ্যে কোনো ধরনের ইউরিয়াও রিয়াবজর্শন হয় না দি ওয়াল অব দিস আর্লি পার্ট অব দ্য ডিস্টাল কনভোলেটেড টিউবুল ইজ টোটালি ইম্পারমিয়েবল টু ওয়াটার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইউরিয়া কিন্তু 
এই সেলসগুলির মধ্যে কি হয় বিভিন্ন ধরনের সলস রিঅ্যাবজর্বশন হয় বেসিক্যালি সোডিয়াম আয়ন্স এবং তার সঙ্গে ক্লোরাইড আয়ন্স ম্যাগনেসিয়াম আয়ন এগুলি এই সেল কি করে যেটা টিউবুলার ফ্লুইড ভিতর দিয়ে যেটা ফ্লুইড যেটা পাস হয় সেই টিউবুলার ফ্লুইডস থেকে কি হয় এই সমস্ত আয়ন্স কি করে রিঅ্যাবজর্বশনস করে নেয় আর যার জন্য কি হয় এই টিউবুলার ফ্লুইড যখন এর ভিতর দিয়ে যাবে সেই ফ্লুইড থেকে যদি এরকম সলস যদি সলসগুলি যদি রিঅ্যাবজর্বড হয়ে যায় তখন ভিতরের যেটা ফ্লুইড সেটা কি হবে ডাইলিউট হয়ে যাবে কারণ তার মধ্যে যেটা সলিউট সোডিয়াম ক্লোরাইড এগুলির কনসেনট্রেশনটা কি হবে কমে যাবে কারণ সেই সমস্ত সল্ট অ্যাকচুয়ালি এই ফ্লুইডটা যাওয়ার পথে সেই সমস্ত সলসগুলিকে কে অবজর্ভ করে নিবে এই ওয়াল সেলসগুলি অবজর্ভ করে নেয় এই জন্য এই প্রথম আর দি দিস আর্লি সেগমেন্টস অব দি ডিজিটাল কনভোলেটেড টিউবুল ইস কল দি ডাইলিউটিং সেগমেন্টস এনিওয়ে এর পরে যেটা সেগমেন্টস অর্থাৎ এই ডিজিটাল কনভোলেটেড টিউবুল যেখানে গিয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে কারণ এরপরে এটা গিয়ে কার সঙ্গে যুক্ত হবে উইথ দ্য কালেক্টিং ডাক্ট ঠিক এই যেটা লেট পার্ট অব দি ডিজিটাল কনভোলেটেড টিউবুল এখানে কিন্তু ওয়াটারের অপশনাল অ্যাবজর্বশনস হয় এবং সাথে সাথে এই জায়গায় কি হয় অ্যাকচুয়ালি এসিড বেস ব্যালেন্স হয় অফ ওয়ার বডি ব্লাডস কি করে হয় অ্যাকচুয়ালি এই যেটা লেট পার্ট অব দি লেট পার্ট অব দি ডিজিটাল কনভোলেটেড টিউবুলস এই টিউবের যেটা ওয়াল সেলস সেখানে কিন্তু স্পেশিয়াল আমরা দু ধরনের ওয়াল সেলস পাচ্ছি কি রিমেম্বার এক ধরনের সেলসগুলি হচ্ছে প্রিন্সিপাল সেলস আর এক ধরনের সেলস থাকে কি ইন্টার ক্যালেটেড সেলস কিন্তু অল্প আগেই যেটা আর্লি পার্ট অব দ্য ডিজিটাল কনভোলেটেড টিউবুল তার ওয়ালের মধ্যে কিন্তু আমরা এরকম কোনো প্রিন্সিপাল সেল বা কোনো ইন্টার ক্যালেটেড সেলস কিন্তু পাই না এটা এই ধরনের সেলস আমরা পাই ইন দি লেট পার্ট অব দি ডিজিটাল কনভোলেটেড টিউবুলস ঠিক আছে এর মধ্যে কি হচ্ছে এই যেটা প্রিন্সিপাল সেলস বা ইন্টার ক্যালেটেড সেলস এই সেলসগুলি অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্টিভলি রিঅ্যাবজর্বস সোডিয়াম আয়ন অ্যালং উইথ ক্লোরাইড ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম বাইকার্বোনেট পটাশিয়াম আয়ন এগুলি রিঅ্যাবজর্বশন করে নেয় এখানেও কি হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে কি হয় নানা ধরনের আয়নসের রিঅ্যাবজর্বশনস হয় এবং রেট অফ রিঅ্যাবজর্বশনস ঠিক আছে অ্যান্ড দিস রেট অফ রিঅ্যাবজর্বশনস অফ ভেরিয়াস কাইন্ডস অফ আয়নস স্পেশালি দ্য সোডিয়াম আয়নস ইস কন্ট্রোলড বাই এ হরমোন স্পেশালি দ্য অ্যালডোস্টেরমস অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম এই যে প্রিন্সিপাল সেল যেগুলি আছে এগুলি তো এগুলি তো যেটা টিউবুলার ফ্লুইডস কারণ এদিক দিয়ে যেটা ফ্লুইড পাস হবে সেই টিউবুলার ফ্লুইডস থেকে তো সোডিয়াম ক্লোরাইড ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম এগুলি কিন্তু এই সেল রিঅ্যাবজর্ব করে নেয় বিনিময়ে কিন্তু এই সেলসগুলি কি করছে পটাশিয়াম আয়ন এই সেলগুলি পটাশিয়াম আয়ন ভিতরে সিক্রেট করে দেয় যাতে সেটা আমাদের ইউরিন দিয়ে বের হয়ে যেতে পারে এবং এই ব্যাপারটাকেও কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কোন হরমোন কন্ট্রোল করছে অ্যালডোস্টেরন হরমোনস ঠিক আছে এবং এই যেটা আরেক ধরনের সেলস আছে সেগুলো হচ্ছে ইন্টার ক্যালেটেড সেলস এই যে সেলসগুলি আছে এই সেলসগুলি আমি ডায়াগ্রামে দেখাচ্ছি যে এই সেলসগুলি যেটা টিউবুলার ফ্লুইড সেখান থেকে বায়োকার্বোনেট এবং পটাশিয়াম আয়ন রিয়াবজর্বশন করছে বিনিময়ে কিন্তু এই সেলসগুলি কি করে এগুলি যেটা পেরিটিউবুলার ব্লাড সেখান থেকে হাইড্রোজেন আয়ন রিমুভ করে এবং সেই হাইড্রোজেন আয়নগুলোকে সিক্রেট করে দেয় ইন্টু দ্য ইন্টু দ্য টিউবুলার লুমেন যাতে যেটা টিউবুলার ফ্লুইড যেটা ইউরিন হিসাবে যেটা ইউরিন হিসাবে বের হয়ে যাবে যাতে সেই হাইড্রোজেন আয়ন যাতে ইউরিনের মাধ্যমে যাতে সেটা আমাদের শরীর থেকে বের হয়ে যেতে পারে কারণ ব্লাডের মধ্যে যদি হাইড্রোজেন অ্যান্ড কনসেনট্রেশন বেশি হয় তো ব্লাড উইল বিকাম মোর অ্যাসিডিক এভাবে ব্লাডের যেটা পিএইচ সেটাকে এই সেলসগুলি রেগুলেট করে বাই সিক্রেটিং এক্সেস অফ হাইড্রোজেন আয়ন ইন টু দ্য টিউবুলার লুমেন যাতে এই হাইড্রোজেন আয়নটা ইউরিনের সাথে আমাদের শরীর থেকে বের হয়ে যেতে পারে আর ব্লাডের হাইড্রোজেন অ্যান্ড কনসেনট্রেশনটা যাতে আবার রিব্যালেন্স হয়ে যায় ব্লাডের পিএইচটা এইভাবে কী হয় রেগুলেট করে কাজে এই পোর্শনটা অ্যাকচুয়ালি পিএইচ রেগুলেটর ব্লাড পিএইচ রেগুলেটর হিসাবেও কাজ করে আর অল্প আগে আমি বলেছিলাম যে ডিজিটাল কনভোলেটেড টিউবসের আর একটা ফাংশনস হচ্ছে এখানে বিশেষ করে এর আর্লি যেটা পার্ট সেখানে তো না ওয়াটার রিয়াবজর্বশনস হয় না ইউরিয়া রিয়াবজর্বশন হয় কিন্তু এই যেটা লেট সেগমেন্টস পরের যেটা পার্ট এখানে যেগুলি ম্যাকুলার যেগুলি প্রিন্সিপাল সেলস আছে এই প্রিন্সিপাল সেলসগুলির মধ্যে কিন্তু অপশনাল ওয়াটার রিয়াবজর্বশনস হচ্ছে কিন্তু এখানেও কিন্তু কোনো ইউরিয়া রিয়াবজর্বশনস হবে না এখন এখানে যে অপশনাল যে সেলসগুলির মধ্যে যেটা অপশনাল ওয়াটার রিয়াবজর্বশন হয় সেটা কোন হরমোনের জন্য আমি বলেছিলাম দ্যাট ইস এডিএইচ অ্যান্টি ডায়োটিক হরমোনস বা এটাকে ভ্যাসোপ্রেসিন বলেও বলা হয় এখন যদি পিডিটারি গ্ল্যান্ড থেকে যদি এই হরমোনটা যদি বেশি করে সিক্রেশন হয় ঠিক আছে যদি বেশি করে সিক্রেশন হয় তাহলে কিন্তু এই যেটা ডিজিটাল কনভোলেটেড টিউব তার ও
এই প্রিন্সিপাল সেলস গুলির কিন্তু ওয়াটার পারমিবিলিটি বন্ধ হয়ে যাবে তখন যেটা যেটা টিউবুলার ফ্লুইড যেটা পাস হবে সেখান থেকে আর ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশন হবে না কাজেই ইউরিনের মধ্যে পানির পরিমাণ বেশি থাকবে কাজে ইউরিন উইল বিকাম মোর ডাইলিউট তো এভাবে অ্যাকচুয়ালি দিস স্পেশিয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক্স অ্যাকচুয়ালি হেল্প ইন কন্ট্রোলিং দ্য ডিগ্রি অফ ডাইলিউশনস অর কনসেনট্রেশন অফ দ্য ইউরিন আর যেভাবে আর এভাবে কি হয় আমাদের ব্লাড ব্লাডের অসমোরেগুলেশনস হচ্ছে রক্তের মধ্যে জলের পরিমাণটা কি হয় এটা ব্যালেন্স থেকে যায় ঠিক আছে কাজে এই জায়গায় কিন্তু অপশনাল ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশনস হচ্ছে বাই দি প্রিন্সিপাল সেলস আন্ডার দি ইনফ্লুয়েন্স অফ এডিএইচ অর অ্যান্টি ডাইউরেটিক হরমোনস এবার পাশাপাশি আমরা আরেকটা কথা এখানে জেনে রাখা ভালো যে এই যেটা টিউবুলার ফ্লুইড এটার মধ্যে দিয়ে তো ইউরিয়াও পাস হচ্ছে ঠিক আছে তো এই কথাটা মনে রাখতে হবে আমাদের যে এই যেটা ডিস্টাল কনভুলেটেড টিউবুল ঠিক আছে আর্লি সেগমেন্টস অর লেট সেগমেন্টস কোনো জায়গাতেই কিন্তু ইউরিয়ার কোনো ধরনের রিঅ্যাবজর্পশনস কিন্তু হবে না হেন্স অলমোস্ট অল দি ইউরিয়া দ্যাট এন্টার্স ইন টু দিস ডিস্টাল কনভুলেটেড টিউবুল সেগমেন্টস পাসেস অন থ্রো অ্যান্ড ইন টু দ্য কালেক্টিং ডাক যেভাবে যা ঢুকবে সব এদিক দিয়ে সে কালেক্টিং ডাকতে চলে যাবে যে যেটা ইউরিয়া আসবে সেই ইউরিয়াটা আর এই জায়গায় কোনো রিঅ্যাবজর্পশন হবে না কারণ সমস্ত ইউরিয়াগুলি সরাসরি এসে কালেক্টিং ডাক্টারের ভিতরে চলে যাবে ঠিক আছে এবং ফাইনালি এটা কি হবে সেটা ইউরিনের মাধ্যমে এক্সক্রিশন হবে যদিও যদিও এই কালেক্টিং ডাক্ট ঠিক আছে কারণ আমাদের কিডনির অ্যাকচুয়ালি যেটা পেরিফেয়াল পার্ট দ্যাট ইস কল দি রেনাল কর্টেক্স আর তলের অংশটা হচ্ছে রেনাল মেডুলা কাজে এই যেটা কালেক্টিং ডাক্ট বা এই যে কালেক্টিং ডাক্ট যেটা কর্টেক্স অংশের অংশে থাকা কালেক্টিং ডাক পোর্শনটাকে বলা হয় কর্টিক্যাল কালেক্টিং ডাক কিন্তু তারপর কালেক্টিং ডাকটা তো নিচেও এসে গেছে তখন এই পোর্শনটাকে মেডুলা মেডুলা রিজনে থাকা কালেক্টিং ডাকটাকে বলা হয় মেডুলারি কালেক্টিং ডাক কাজেই এদিক দিয়ে যখন ইউরিনটা পাস হবে এই জায়গায় তো কোনো ইউরিয়ার রিঅ্যাবজর্পশন তো হবে না এমন কি কর্টিক্যাল পার্ট অব দি কালেক্টিং ডাকটেও ইউরিয়ার কোনো রিঅ্যাবজর্পশন হয় না কিন্তু তারপর যখন ইউরিনটা নিচের দিকে চলে আসবে এটা মেডুলারি পার্ট অফ কালেক্টিং ডাক এই জায়গা দিয়ে যখন আসবে সেখানে কিছু পরিমাণে ইউরিয়ার রিঅ্যাবজর্পশন হতে পারে ঠিক আছে সো দ্যাটস ওয়াজ অল ইন টু ডেজ ক্লাস অ্যাবাউট দি রোল অর ফাংশনস অফ ডিসিটি ইন ইউরিন ফরমেশনস ঠিক আছে আমি আগেও বলেছিলাম যে ডিসিটি নিয়ে আজকের এই স্পেশাল ক্লাসটা করার কারণ হচ্ছে যে ডিসিটি অ্যাকচুয়ালি হ্যাভ মাল্টিপল রোলস ইন ইউরিন ফরমেশনস নাম্বার ওয়ান আমরা কি দেখলাম দ্য ভ্যারি ফার্স্ট পোর্শনস অফ দ্য ডিস্টাল কনভোলেটেড পার্টস অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি ফর্মস ফর্মস এ পোর্শনস অফ দি জুক্সটা গ্লোমেরুলার কমপ্লেক্স অ্যান্ড দ্যাট প্রোভাইডস এ ফিডব্যাক কন্ট্রোলস অফ দি গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেট অর ব্লাড ফ্লো এটা গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেটটাকে মেনটেন করে রেনাল ব্লাড ফ্লোটাকে মেনটেন করে আমরা সেটা অল্প আগে দেখেছি ঠিক আছে এখানে আমি সেই ডায়গ্রাম দেখিয়েছিলাম যে এই যেটা ভ্যারি আর্লি পোর্শনস ভ্যারি ফার্স্ট পোর্শনস অফ দি ডিস্টাল কনভোলেটেড টিউবলস তার যেটা ওয়াল তার মধ্যে স্পেশাল সেল আছে কি স্যার ম্যাকুলা ডেনসা সেলস দিজ আর দ্য এক্সট্রা গ্লোমিলা মিসেঞ্জিয়াল সেলস অ্যান্ড এফান্ট অ্যান্ড ইফান্ট আর্টেরিয়াল সার্ফেসে কী থাকে লেনিন সিক্রেটিং জুক্সটা গ্লোমেরুলার সেলস এই তিন ধরনের সেলস মিলে কী তৈরি হয় জুক্সটা গ্লোমেরুলার অ্যাপারেটাস আর ওর কাজ হচ্ছে ইট হাউস ইন কন্ট্রোলিং দ্য গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রেনাল ফ্লো অফ দি ব্লাড পাশাপাশি আরেকটা কী কাজ আমরা দেখলাম যে নেক্সট সেগমেন্টস নেক্সট দ্য আর্লি পার্ট আর্লি সেগমেন্টস অফ দি ডিস্টাল কনভেলেটেড টিউবস অ্যাকচুয়ালি হেল্প ইন ডাইলিউশনস অফ দি টিউবুলার ফ্লুইডস কারণ এই পোর্শনটাতে কী হয় প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম সাথে ক্লোরাইড আয়ন কী হয় রিঅ্যাবজর্পশনস হয় ঠিক আছে যার জন্য এই পোর্শনটাকে কী বলা হচ্ছে ডাইলিউটিং সেগমেন্টস অ্যান্ড দ্য লেট পার্ট অর দ্য লেট সেগমেন্টস অফ দি ডিস্টাল কনভোলেটেড টিউবলস এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট কারণ এই জায়গাটাতে কী হয় ইন্টারক্যালেটেড সেলস আছে হুইচ হাউস ইন কন্ট্রোলিং দ্য এসিড বেস ব্যালেন্স ইট ইট হেল্পস ইন এসিড বেড ব্যালেন্স অফ দি ব্লাড বাই সিক্রেটিং দ্য হাইড্রোজেন আয়নস প্লাস এই জায়গাটাতে কী হয় অপশনাল ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশনস হয় বাই দ্য প্রিন্সিপাল সেলস আন্ডার দি ইনফ্লুয়েন্স অফ হুইচ হরমোন এডিএইচ হরমোন সো দ্যাটস ওয়াজ অল ইন টু ডিসকাস অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর লার্নিং উইথ মি থ্যাংক ইউ